A partir del próximo año escolar 2023-2024, los docentes contarán con una página web especializada que les permitirá, dependiendo del grado escolar, acceder a las cápsulas históricas desde cualquier teléfono móvil o tableta y así optimizar el aprendizaje haciendo uso de los recursos digitales en la educación. La firma de un convenio ya formal en donde ellos traspasan el derecho de uso de esos materiales al Ministerio de Educación y en verdad es un gran aporte para la... Ojalá que los demás grupos económicos se, sean tan generosos y nos ayuden a, a mejorar la escuela. El empresario Manuel Corripio, quien estuvo presente en la firma del acuerdo, expresó que en la actualidad se han publicado 24 episodios y la meta es publicar 100 en los próximos dos años para dejar un legado valioso a futuras generaciones. El proyecto hasta ahora ha contado con muchísimo éxito. Nosotros lo lanzamos para la fecha de la independencia, que era el, el, el mes de la patria, en final de enero, principio de febrero, y ya las cápsulas han excedido eh, el millón cien mil vistas, que para nosotros lo vemos pues y evidentemente ahora pues va a coger. Y mientras más personas la vean, porque está contado de una forma amena, mientras más personas la vean, pues yo estoy seguro que el propósito que obtenemos de conocimiento y por medio del conocimiento, el, el, el amor al país, lo, creo que lo lograremos. Un viaje a la historia es una narración audiovisual de los hechos más relevantes épicos de la historia de la República Dominicana, desde la llegada de los colonizadores hasta la actualidad, cuyos contenidos fueron elaborados por el historiador Juan Daniel Balcácer. Queremos agradecer la oportunidad que nos brinda el Ministerio de Educación a través de su, de su titular, el señor Ángel Hernández, quien junto a todo su equipo, nos permite colaborar de manera activa en el proceso de aprendizaje de nuestros niños y niñas. Por medio de la incorporación de estas cápsulas audiovisuales, de manera complementaria y accesoria al proceso de enseñanza formal de la historia en nuestras aulas. La formalización del acuerdo se realizó este martes 11 de julio en el Salón Ercilia Pepín del Ministerio de Educación y estuvieron presentes los principales ejecutivos involucrados en el proyecto, entre ellos Manuel Corripio, Juan Daniel Balcácer, Ansel Schecker, entre otros. Para Telenoticias, Anni Toribio.